Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a uma nova avaliação. Hoje iremos testar o Norton Internet Security 2012, versão final. Esta nova versão traz uma nova interface e uma série de melhorias que estão descritas em detalhe no meu blog. Esta é a interface de acesso rápido. E existe a opção avançada, que dá acesso a todas as configurações do software. Aliás, o Norton Internet Security já conta com uma excelente configuração de fábrica. E praticamente nada precisa ser alterado. Vou agora atualizar a base de dados do Norton. A base de dados está atualizada. Vamos agora verificar o consumo de memória RAM. Estes dois serviços ativos aqui pertencem ao Norton. Um consumo em torno de 40 MB de memória RAM. Tenho aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. Este foi detectado como uma ameaça pelo Norton. Como um Info Stealer Bancos. Esta página foi bloqueada pelo filtro de internet do Norton. Esta também foi detectada como um trojan. Este também foi detectado. Este também foi detectado. Este também foi detectado. Este também foi detectado. 
e foi removido. Este foi bloqueado. Este foi detectado e removido. Este foi bloqueado. Este foi detectado e removido. E, por último, este também foi detectado e a ameaça foi removida. Vou fazer a limpeza dos arquivos temporários com o CCleaner. Como o Norton detectou todas as ameaças a que foi exposto, não há necessidade de fazer um escaneamento com ele. Eu vou agora reinicializar o computador e retorno com os resultados do Malwarebytes e do Hitman Pro. Ao final do escaneamento do Malwarebytes, nada foi encontrado. E ao final do Hitman Pro, também nada foi encontrado. Nesse momento, o consumo de memória RAM do Norton Internet Security está em aproximadamente 21 MB de memória RAM. Bem, o que podemos dizer é que o Norton Internet Security obteve um excelente resultado nesta primeira parte do teste. Vou agora partir para a segunda parte e retorno logo em seguida. Estou aqui de volta para a segunda parte do teste. Fiz a importação de uma pasta com vários arquivos nocivos é, obtido nos últimos dias. Esta pasta contém 319 arquivos. Eu vou agora restabelecer a proteção em tempo real do Norton Internet Security. Vou atualizar a base de dados do Norton. A base de dados está atualizada. Vou verificar esta pasta com o Norton e retorno ao final com os resultados. Aqui vocês podem ver o resultado da análise do Norton. Algumas ameaças foram detectadas 
e ele recomenda a reinicialização. Esta está para revisar. Vou obter, ob, uh, optar por excluir. Estas aí já estão totalmente resolvidas. E esta vou optar por exclusão também. Bem, eu vou reinicializar o computador e já retorno para darmos continuidade ao teste. Após a reinicialização do Windows, tem aqui um histórico com o detalhamento das ameaças detectadas pelo Norte Internet Security. Grande parte delas foram colocadas em quarentena. Ainda restam nesta pasta 136 arquivos. Vou agora fazer um segundo escaneamento desta pasta com o Norton e já retorno com os resultados. Ao final deste segundo escaneamento, nada foi encontrado. Vou agora verificar quantos arquivos restaram nesta pasta. 136 arquivos. Então, agora vamos aos cálculos. 319 menos 136. 183 arquivos detectados. A taxa de detecção do Norton Internet Security nesse teste ficou em 57,36%. Uma taxa de detecção muito baixa, na minha opinião. Vou atualizar a base de dados do Norton novamente. A base de dados está atualizada. Eu irei agora escolher aleatoriamente um mínimo de 10 arquivos nocivos e ver como o Norton reage diante dessas ameaças. Este primeiro, até o momento, não foi detectado pelo Norton.
Norton detectou um risco. Eu já devo ter executado aqui um total de 12 arquivos nocivos. Existem aqui várias ameaças na memória RAM como vocês podem ver. Eu vou fazer uma nova limpeza dos arquivos temporários com o CCleaner. Um alerta de remoção de ameaças do Norton. Alerta do sonar para detecção de ameaças. Duas delas foram colocadas, uma delas foi colocada em quarentena e outra ele recomenda a reinicialização. Eu vou agora fazer uma verificação completa do computador com o Norton Internet Security e retorno logo em seguida com os resultados. Ao final do escaneamento completo do Norton Internet Security, ele detectou riscos neste arquivo toits.ez e indica exclusão. Vou aplicar esta opção padrão. Ok. Bem, eu vou agora reinicializar o computador e retorno em seguida com os resultados da análise do Malwarebytes. Estou aqui de volta depois da reinicialização do computador. E antes de iniciarmos o escaneamento com Malwarebytes, eu vou fazer a exclusão desta pasta com arquivos de malware utilizando este software. Isso permite a eliminação completa dos arquivos, sem deixar nenhum rastro no computador. Ainda tem aqui uma ameaça, vou tentar excluí-la.
Estou aqui com o Malwarebytes, a base de dados está atualizada. Vou fazer agora uma verificação e retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Malwarebytes, foram detectados três objetos infectados. Três objetos infectados por dois agentes, Trojan Agent e Trojan Spy Eyes. Vou removê-los agora. Ok. Vou agora fazer um escaneamento com o Hitman Pro e retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Hitman Pro, nada foi encontrado. Bem, minhas palavras finais sobre o Norton Internet Security 2012. Na primeira parte deste teste, o Norton Internet Security obteve um resultado excelente, pois detectou todos os links nocivos a que foi exposto. Na segunda parte do teste, apresentou uma taxa de detecção abaixo das minhas expectativas, de apenas 57%. Porém, ao final desta avaliação, foram detectados apenas dois arquivos de Trojan, o que demonstra a excelência do seu módulo comportamental, representados pelo Sonar e pelo Norton Insight. Bem, era isso por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visite meu blog, seumicroseguro.com. O meu Twitter é victorh2007. Muito obrigado pela assistência desse vídeo e até a próxima!